Hello, welcome to Vedial Vagparai. In the video, we will see the rules of the SIP rules. In the video, IET Jam 2020 question is based on the first question. The question is, the amino acid with R configuration is 4 options. What is the amino acid with R configuration? If you say the amino acid, if you look at the molecule, there is an acid group and an amino group. That's why you say the amino acid with R configuration. And this is amino acid. In the amino acid, number naturally occurring amino acids, we say all amino acids. So, the amino group is left hand side. In the same time, we say all alpha amino acids. So, we say alpha carbon. That is, in the carbon, in the Fisher notation, the cross bar is carbon. That is alpha carbon. And the alpha carbon is the amino group. So, all of these are naturally occurring amino acids examples. So, what is the amino acid configuration? Yes, configuration. So, what is the configuration? We have to write a structure in the paper. We have to write a structure in the paper. In the structure, we have to set of rules. We have to write a name of the structure. That is the configuration. So, what is the configuration? So, in the configuration, the carbon there are 4 different groups. That is the carbon, chiral carbon. Chiral carbon is the configuration of the carbon. So, in this case, we have 4 options. In the cross bar, the carbon is chiral carbon. So, we assign the 4 carbon to the configuration. So, if we assign the configuration, we will see the rules of the configuration. So, I told you that SIP rules are introduced. SIP is CAN, INGOLD and PRELOGS rules. So, in the moon, a scientist told us that there is a set of rules. And the rules are used to assign organic molecules to configurations. So, if we take an example, the A option structure, we take an example. So, first point in the rule is, assign priority based on atomic number. That is, the carbon, chiral carbon is 4 different group. In the 4 different group, what is the highest priority? That is next, 4, 1, 2, 3, 4 order. So, we will rank. That is the rank of the least rank. We will rank the first rank. In the case, we will rank the elements. We will rank the elements. So, we will rank the elements. So, we will rank the elements. So, the carbon is 4. Pointer la kat terik kira hydrogen, apapun orang carbon, apapun orang nitrogen, apapun ina orang carbon. So, empat group sirik. Ini apa aku boleh ingat orang carbon, ingat orang carbon ada kerana orang ios na baru. But, number first nama ina, ipa ingat ina itu la where group berindah dana, nama ina ios kandu beri cerpo na nitrogen dah highest group berindah kau, carbon ada tu deh. Apapun ingat ina orang orang china group berindah dana D itu macam pong la higher isotope of hydrogen ada dana. We have four different groups and four priorities. So, that is the first step. What is it? Assign priority based on atomic number. So, now we assign the priority to this molecule. Hydrogen is not the least. So, that is 4 number. That means, nitrogen is high atomic number 7. That means, that is the number 1. Now, we have confusion. What is the carbon to 2? So, if we have the carbon to 2, so, in those cases, they say the second rule. If the elements are the same, check groups attached to it. That is, if one group is the same, if they are attached to it, they are the same. If they are the same, they are the same. So, now, if we look at the acid carbon, they have two oxygen, and two nitrogen. That is, in this side, if we look at the ethyl carbon, रेंड हाइड्रोजन और मेथिल ग्रुप आटा चाहिए रख। सो इप्पन अब तेरी हो इन द कार्बन ना ये दला ब्लू ला सर्कल पन्नो आउंगे रेंड पेरो सेम। सो एस पर द रूल नम्बर ये ना पाकनो ना ये वंगा कोड़ा आटा चाहिए रख कर एलिमेंट जोड़ा एटॉमिक नंबर। सो इप्पन इन द कार्बन अब एथिल कार्बन अब पाक बोधे अंद कार्बन क there are two hydrogen and one carbon atom. If you look at the acid carbon, one oxygen 
இன்னொன்னு டபுள் பாண்டட் ஆக்சிஜன் இன்னொன்னு ஒரு சிங்கிள் பாண்டட் ஆக்சிஜன் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா எப்பெல்லாம் டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கோ எந்த எலமெண்ட் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கோ ஸோ இப்ப நான் டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் சொன்னேன்னா அந்த எலமெண்ட் ரிட்டர்ன் டூ டைம்ஸ் இப்ப ட்ரிபிள் பாண்ட் இப்ப ட்ரிபிள் பாண்ட் நைட்ரஜன் சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க இப்ப அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அந்த நைட்ரஜன் வந்து மூணு தடவை நம்ம எழுதலாம் த்ரீ டைம்ஸ் நைட்ரஜன்ன்றது மீனிங் ஸோ இந்த ரூலில் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது என்னென்னா இந்த ரெண்டு கார்பனும் சேமாக இருக்கிறதுனால அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எப்படி அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுலேயே லீஸ்ட்டு அப்புறம் கார்பன் இருக்குது ஆனால் கார்பனையும் ஆக்சிஜனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்சிஜனுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி அதிகம் அதனால் இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கு மத்தியில் நம்ம பார்க்கும்போது ஆசிட் குரூப்புக்கு தான் நம்பர் டூ கொடுக்கணும் எத்தில் குரூப்புக்கு நம்பர் த்ரீ ஸோ இப்போ நமக்குள்ள இன்னொரு ஒரு யோசனை வரும் இப்போ வந்து இப்போ இந்த கேஸில் நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது பரவாயில்ல ரெண்டு ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்குது ஒரு கார்பன் இருக்குது அதனால் இந்த குரூப்புக்கு நம்பர் டூன்னு கொடுத்துட்டோம் இஃப் இன் கேஸ் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அதில் மூணும் கார்பன் இருக்குது டேர்ஷரி பியூட்டைன்னு வச்சுக்கோமே இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து மூணு கார்பன் இருக்குது அப்போ என்ன செய்கிறது அப்பையும் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் இந்த மூணு குரூப்பில் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் கூட ஹையர் அட்டாமிக் நம்பரில் இருந்தால் அந்த குரூப்புக்கு தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இந்த விஷயம் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் எப்போ ரெண்டு எலமெண்ட்ஸும் சேமாக இருக்கோ அவங்களோட நெய்பரிங் குரூப்ஸை பார்க்கணும் அந்த நெய்பரிங் குரூப்ஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி கிடைக்கும் கிடைக்கும் அந்த ஹையர் அது ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு தான் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி கிடைக்கும் அதான் நம்பர் டூ ரூல் தென் நவ் த தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் எழுதிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எப்போதுமே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஃபோர் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ மட்டும் ஒரு ஆர்டராக வரணும் அதாவது இப்போ இங்கே நம்ம வரைஞ்ச ப ஸ்ட்ரக்சரில் ஒன் டூ த்ரீ வந்து கிளாக் வைஸ் வருது ஸோ இந்த கிளாக் வைஸ் வர்றதுனால நம்ம அசைன்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஆறுன்னு எழுதணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி படம் வரையும் போது ஃபோர் வழியாக வரலாம் இட்ஸ் ஓகே லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இது தான் ஃபோர் தான் லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப்னு சொல்லுவாங்க லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபோர் வழியாக வரலாம் அது அலவுட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் இந்த ஒன் டூ த்ரீ நம்பரிங் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஆறுன்னு அசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அது வேர்டிக்கல் பொசிஷனில் இருந்தால் தான் ஆர் வந்து ஆன்சர் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சருக்கான ஆப்போசிட் ஆன்சர் தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஆன்சர் இதுதான் அவங்க ரூல் இந்த ரூலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப் எப்போதுமே வேர்டிக்கல் பொசிஷனில் இருக்கணும் நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சரு அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப் ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் இருந்ததுனா நம்ம கிடைச்ச ஆன்சருக்கு ஆப்போசிட் தான் ஆன்சர் ஸோ ஒன்று நம்ம எனான்ஷியமர்ஸுக்கு தான் ஆர்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு எனான்ஷியமர் ஆராக இருந்ததுன்னா இன்னொரு எனான்ஷியமர் எஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப் என்றது நம்ம ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சரோட ஆப்போசிட் ஆன்சர் தான் நமக்கு வந்திருக்குன்றது அர்த்தம் ஸோ இது தான் முக்கியமான விஷயம் இந்த பர்டிகுலர் ரூலில் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னோ இன்னொரு விதமாக நம்ம என்ன யோசிக்கலான்னா ரெண்டு சேஞ்சஸ் பண்ணோன்னா ஒரே மாலிக்யூல் தான் வரும் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் பண்ணோன்னா ஆப்போசிட் மாலிக்யூல் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த சிம்பிளான மூணு பாயிண்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ரையாரிட்டி அசைன் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் சேமாக இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி அப்புறம் ஆர்டர் கிளாக் வைஸாக கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் வருதா ஒன் டூ த்ரீ லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஹரிசாண்டல் லைனில் இருந்ததுன்னா கிடைச்ச ஆன்சரோட ஆப்போசிட் தான் ஆன்சர் வர்டிக்கல் லைனில் இருந்தேன்னா என்ன ஆன்சர் கிடச்சிதோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ நம்ம 
question ku polam so ipo inda question la ipo namba order of priorities assign pannalam ipo namba first idukku namba yerkane solltom amino group ku number 1 aprom acid ku number 2 aprom ethyl ku number 3 hydrogen number 4 so 1 2 3 4 so idoda answer r vandirukku but answer r kadaiyadu yes da answer adhe mari c ku ponga ஏன்னா நம்ம எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் சிம்லா இருக்கு சிம்லரா இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியும் ஒன் அண்ட் ஃபோர் எப்போதுமே நைட்ரஜன் அமோனியாவும் ஹைட்ரஜனும் தான் இப்போ கா கான்ஃப்ளிக்ட் எப்போதுமே செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பொசிஷனுக்கு தான் அகெய்ன் சீல பார்க்கும்போது ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஒரு ஃபினாயில் ஃபினாயில்னு சொல்ல போனால் அதுவும் கார்பன் தான் ஸோ ஏ ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரியே தான் சி ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதனால அகெய்ன் இட் இஸ் ஆர் and so the actual answer is yes adutathu b again four sorry nitrogen uh, ammonia vandu has a priority 1 aprom hydrogen has a priority 4 marubadiyum b la vandu irukra confusion paakumbodhu you have acid here in the edathile rendu hydrogen and sulfur so yeah, இந்த கார்பன்ல நம்ம பார்க்கும்போது இது சல்ஃபர் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜனை விட சல்ஃபரோட அட்டாமிக் நம்பர் ஹை ஆக்சிஜன் இஸ் ஸ்மாலர் இன் அட்டாமிக் நம்பர் தேன் சல்ஃபர் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா இந்த கார்பன் கூட இருக்கிற குரூப்ஸ்ல தோ இதுல ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் ஒரு சல்பர் இருக்கிறதுனால இந்த ஆசிட் குரூப்ப விட இந்த சல்பர் கண்டெய்னிங் குரூப் தான் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ஸோ தி ப்ரையாரிட்டி சேஞ்சஸ் இந்த கேஸ்ல ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல எஸ் எஸ்ன்னு இருக்கு பட் ஆனா இது எஸ் கிடையாது ஆறு தான் இதோட ஆன்சர் இப்ப அடுத்த எக்ஸாம்பிள் அகேன் போர் அண்ட் ஒன் இதுவும் இந்த இடத்துல தான் தேர்டு இந்த செகண்ட் கார்பனுக்கு தான் அட்டாச்சு சல்ஃபர் ஆனா இந்த கார்பன் பார்க்கும் போது இதுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு கார்பன் தான் ஸோ இந்த இதோட இது டியோட ஸ்ட்ரக்சரும் ஏவோட ஸ்ட்ரக்சரும் சிமிலராக தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லயே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதனால அகேன் டியோட ப்ரையாரிட்டியும் சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் ஏ ஸோ ம மறுபடியும் அமோனியா சாரி அமீனோட நம்பரும் ஹைட்ரஜனோட நம்பரும் தப்பா எழுதியிருக்கேன் ஸோ அமீன் ப்ரையாரிட்டி ஒன் ஹைட்ரஜன் ப்ரையாரிட்டி ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அகேன் இட் இஸ் ஷோன் எஸ் ஆர் ஆனால் லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி குரூப் எல்லா கேஸ்லையும் ஹரிசாண்டல் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால நம்மளோட ஆன்சரோட ஆப்போசிட் தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த கேஸ்லையும் எஸ் தான் ஆன்சர் So, the correct answer in this particular question is B, where you see the structure is having a R configuration. I hope you understood. Thank you.